வணக்க மக்களே என் பெயர் நடராஜன் நான் ஒரு எஸ்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறேன் இந்த வீடியோவில் பார்க்கும் இந்த பழமையான வீடு இது இந்த வீட்டின் உரிமையாளர் என்னை அழைத்து வந்து இதில் இருக்கிற அந்த முள்வேலியை அப்புறப்படுத்திட்டு புதுசாக எனக்கு காம்பவுண்டு வால் கட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரிங்க ஐயா நான் கட்டி தருகிறேன் என்று அவருக்கு கூறிவிட்டு நான் வந்து இந்த காம்பவுண்டு வேலை செய்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோவை நான் பதவி பண்ணுற மக்களுக்கு தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு இது முன்பகுதி நாற்பது அடி பின்பகுதியிலையும் நாற்பது அடி இருக்குது இது வந்து மேற்கு பகுதி இது வந்து அறுபது அடி இதில் வந்து ஜேசிபி எடுத்துகிட்டு வந்து இது காலங்குழி எடுக்கிறேன் பத்தடிக்கு ஒரு காலங்குழி ஜேசிபி எடுத்தாலும் அது லூஸாக இருக்கும் மண்ணு கீழே அதெல்லாம் வந்து சமம் செய்து நன்றாக அதை டைட் பண்ணணும் மண்ணை டைட் பண்ணி அதை பாருங்கள் அந்த திமுசில் வந்து அதை டைட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து மூணு மூணு இன்ச்சு எம் சாண்ட் போட்டு அதுக்கு மேலே பிசிசி காங்கிரீட் ஒரு ஆரங்கலம் போடணும் இப்போ வந்து இந்த காலம் கட்டுறாரு பாருங்கள் இது பத்தடிக்கு ஒரு காலம் இது ஆக்சுவலாக இது டென்னமம் ராடு ஒம்பது இன்ச்சுக்கு ஒரு ரிங்கு வந்து பிட் பண்ணுறார் ஒரு காலத்துக்கு பத்தடி ஹைட்டு வந்து காலம் கம்பி நிப்பாட்டணும் ரிங் ரிங் அடித்து கம்பி காலம் நிப்பாட்டணும் இது வந்து கீழே வந்து இந்த பிசிசி காங்கிரீட் போட்டார் இப்போ வந்து இதில் ஆர்சிசி காங்கிரீட் போடுறாரு பிசிசி காங்கிரீட்டினுடைய அளவு வந்து நாலு இன்ச்சு உயரும் இது வந்து ஆர்சிசி காங்கிரீட்டு ஒரு அடி உயர்த்தி அதுக்கப்புறம் அதே போல் டேப்பர் பண்ணணும் இப்போது வந்து இதில் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நான் சாலிடு பிளாக் வாங்கியிருந்தேன் அதை வந்து சுற்றி அந்த சாலிடு பிளாக் கட்டி அதில் தான் இது ஆர்சிசி காங்கிரீட் போடுறாரு அது காங்கிரீட் போட்டு இது வந்து மண்ணை நிரப்புகிறாரு நிரப்பி அந்த காலன் குழியை வந்து நல்லா தண்ணீர் விட்டு கூறாடி கட்டணம் பண்ணுறாரு இப்போ வந்து இந்த வந்து அது பெட்டு அதாவது பில்த்து பீமு அதை படி வைக்கிறதுக்காக அது பெட்டு போடுறோம் ஆக்சுவலாக ஒன்றடி அகலத்துக்கு பிசிசி காங்கிரீட் போடலாம் நான் வந்து வேறு மெத்தடில் போடுறேங்க அதே போல் இந்த சாலிடு பிளாக்கு ஒரு ஆறு இன்ச்சு ஆழம் எடுத்து அதிலே ஆறு இன்ச்சுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நூலை கட்டி அந்த காலத்துக்காக நூலை கட்டி கீழே வந்து ஒரு பெட்டு போடுறேங்க போடுறாரு பாருங்கள் பெட்டு போட்டு அதுக்கு மேலே தான் இந்த பிளிங் டு பீம் வந்து கட்டுறாங்க ராடு வந்து இது டென்னம் ராடுங்க ஒம்பது இன்ச்சுக்கு ஒரு ரிங்கு போட்டு அதை அந்த வேலையே செய்கிறார் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அதாவது இப்படி பண்ணால் தான் ஸ்ட்ரெங்க்தாக இருக்குங்க கீழே வந்து அந்த பெட்டுக்கு கீழே நீங்கள் நம்மளுக்கு இல்லைனாலும் ஸ்ட்ரெங்க்தாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ அந்த ஆர்சிசி காங்கிரீட்டு வந்து இந்த பில்த்து பீம் வந்து ஏற்கனவே அந்த காலத்துக்காக நம்ம வாங்கிட்டு வரது அதை தான் வச்சு அதை பண்ணுறேன் இது வந்து ரேசியன் இந்த காங்கிரீட்டுக்குடைய ரேசியன் வந்து ஒன்று ரெண்டு நாளுங்க அதாவது ஒரு மூட்டை சிமெண்ட்டு எட்டு பாண்டு மணல் பதினாறு பாண்டு ஜல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாரி இந்த பில்த்து பீம் போடணும் பாருங்கள் பில்த்து பீமில் இந்த காங்கிரீட் ஃபில்லப் பண்ணுறார் காலத்துக்கு பில்த்து பீமுக்கு எல்லாமே ஒரே ரேசியன் தான் இப்போ அந்த பில்த்து பீமு இதில் உடைய சைடு எடுத்தாச்சு எடுத்துகிட்டு இதுக்கு மேலே ஆறடி காலம் வந்து நிப்பாட்டிட்டேன் நிப்பாட்டிட்டு அதிலே அது ஆர்சிசி காங்கிரீட்டு ஃபில்லப் பண்ணுறார் மேசனு இது வந்து வீட்டினுடைய முன்பகுதி இது இதில் ஷூ வந்து ஷூ வைக்கிறாரு மேஷனு 
அதாவது இந்த ஷூ வச்சு பண்ணிங்கன்னா தான் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் வேலை அப்படி இப்படியே சாயாமல் இருக்கும் முதல்ல ஒரு ஷூ வச்சு கடைசியில் ஒரு ஷூ வச்சுட்டு நூலை கட்டிட்டு அதுக்காக ஆஸ் பண்ணால் ஷேக் ஆகாமல் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக வேலை முடியும் இன்ஜினியரிங்கெல்லாம் இப்படி தான் பண்ணுறாங்க அவங்க ஐடியாஸ் வந்து ரொம்ப கிரேட் சார் அதனால் இப்படி பண்ணுறாங்க அவங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த பவுண்டேஷன் போட்டாச்சு ரெண்டு அடி பவுண்டேஷனு அதுக்கு மேலே அஞ்சு அடி சாலிடு பிளாக்கு கட்டுறேங்க இது ஆர்சிசி காங்கிரீட்டு வந்து பத்து அடிக்கு ஒரு காங்கிரீட் பில்லர் போட்டு பாருங்கள் அஞ்சு அடி உயரும் மொத்தம் வந்து அஞ்சு கீழே ஒரு பவுண்டேஷன் ஏழு ரெண்டு ஏழு அடி ஆகுது இது மின் பகுதியில் பிளாஸ்டரிக் பண்ணுறாரு மேசனு பிளாஸ்டரிங் முடிஞ்சிடுச்சு ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சு பிளாஸ்டரிங் பூச்சி வேலை இப்போ நான் வந்து இந்த கேட்டெல்லாம் வந்து நானே சைட்டில் மெட்டீரியல் வாங்கி வெல்டர் வச்சு நானே செய்கிறேங்க இந்த பாருங்கள் இது வந்து கார் கேட்டு சின்ன கேட்டு ஒன்று முன் வீட்டின் முன்பகுதிக்கு போகிறதுக்காக உள்ள உள்ளே போகிறதுக்காக ஒரு சின்ன கேட்டு இது வந்து இந்த ராடெல்லாம் வந்து மெட்டல் இது ஸ்கொயர் ராடு ராடு சைஸு எவ்வளவு அழகா பண்றாருங்க நம்ம கடையில் கொடுக்கல ஏன்னா அவங்க ரொம்ப லேட் பண்றாங்கன்றதுக்காக நானே மெட்டீரியல் வாங்கிட்டு வந்து வெல்டரை கொடுத்து அவர் சம்பளம் கொடுத்து அவரே செய்ய சொல்றேன் இது வந்து ஒரு ராயலிங்க அதாவது கைப்பிடி மாதிரி இந்த காம்பவுண்டு வால் வந்து கட்டியிருக்கேன்ல அது ஏழு அடின்றதால ப்ரிண்டேஜில் அது வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அது குறைக்கிறதுக்காக காம்பவுண்டு வால் மேல் ஒன்றரை அடிக்கு இந்த ராயலிங் ஃபிட்டிங் பண்ணுறேங்க பியூட்டியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அதுதான் இவர் ரெடி பண்ணுறார் வெல்டரு இந்த பாலு இந்த கூறு அதாவது இந்த அம்பு கூறு இந்த டிசைன் இது நீங்கள் பைனலில் பாருங்கள் எக்ஸலண்டாக பியூட்டியாக இருக்கும் அது பாருங்கள் இதை பாருங்கள் இப்போ முடிஞ்சிச்சு இது இப்போ நான் ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ நீட்னஸ்ஸாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆர்சிசி காங்கிரீட் பில்லருக்கும் இதுக்கும் வந்து சென்ட்ரில் இதை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மேஷனும் வெல்டரும் இந்த கேட்டு படி வைக்கிறாங்க வீட்டின் முன்பகுதியில் சின்ன கேட்டு இந்த கேட்டு சைஸ் வந்து நாலரைக்கு அஞ்சு கார் கேட்டு வந்து பத்து அடி ஆகலும் ஐந்து அடி உயரும் அதுக்கு மேலே ஆர்சி வரும் அந்த ஆர்சிக்காக தான் வெல்டர் வந்து ரெடி பண்ணுறாரு இதை ஆர்சி வந்து மேலே ஃபிட்டிங் பண்ணுறாரு பாருங்கள் அதாவது கேட்டு வந்து அப்படியே ஒரே லெவலாக இருந்ததுன்னா எனக்கு அது பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அதனால் ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அது மேலே ஆர்சி போட்டு அதுக்கு மேலே பூ டிசைன்லாம் வச்சா ஆனால் இதில் என்னென்னா விஷயம் வீட்டு உரிமையாளர்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்த மேலே நம்ம செய்து கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவங்க மே நம்ம மேலே அபிப்பிராயம் இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த கான்ட்ராக்டுக்காருக்கும் வீட்டு உரிமையாளருக்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் பண்ணணுன்னா இப்படி தான் காசு நம்ம வீட்டுக்காரங்களும் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அதே போல் கான்ட்ராக்டுக்காரங்களும் அது வாங்கின காசுக்காக ஒழுங்காக செய்யணும் 
எப்பவுமே அந்த கா காசு அதிகமாக இரு ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாவே தரமான பொருளாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃபைனல் வந்துடுச்சு ஃபைனல் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து இது ப்ரைமர் ஒரு கோட் போட்டாச்சு வால் ப்ரைமரு எல்லாமே ஏசியன் பெயிண்டிங் தான் நான் வந்து வால் பே வாட்டர் ப்ரூஃபெல்லாம் அப்பாக்ஸ் தான் போடுவேன் ஏசியன் அப்பாக்ஸு ஓரளவுக்கு ஃபைனல் ஆகிடுச்சு இப்போ பெயிண்டிங் ஒர்க் தான் பண்ணணும் ரெட் ஆக்சிடு வாங்கி கொடுத்தேன் அதை பண்ணிட்டார் பாருங்கள் பெயிண்டரு அந்த ரெடக்ஷிடு வந்து நல்ல காஸ்ட்லி ஐட்டமாக போட்டால் தாங்க ஓரளவுக்கு துரு பிடிக்காமல் இருக்கும் சும்மா அதாவது அதாவது ரொம்ப ப்ரீமியம் ஐட்டு போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதாவது அந்த அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த வேலையும் இருக்கும் பாருங்கள் இது வால் ப்ரே போட்டு வால் ப்ரேமர் போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த கலர் போடுறாருங்க இது ஆரஞ்சு கலர் இது வீட்டின் உரிமையாளரே இந்த மாதிரி கலர் இந்த மாதிரி போடுங்கன்னு சொன்னார் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவருக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டாச்சு இப்போ ரெட்டாக்டே வால் பெயிண்டிங் போட்டாச்சு அடுத்தது வந்து கிரில்க்கு வந்து கலர் போடணும் கேட்டுக்கு கலர் போடணும் கலர் வந்து அப்ளை பண்ணணும் இது ப்ளூ கலர் அப்ளை பண்ணுற இது இது ஸ்கை ப்ளூங்க இது ஏசியனில் இது வந்து லோலரில் போடுறாரு பெயிண்ட்ரு ஆக்சுவலாக ப்ரெஷ்ஷில் போட்டால் அந்த ப்ரெஷ்ஷு அடி தெரியும் இது லோலரில் போடுறதால பாருங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது போடுறது ரெண்டு கோட்டு போட்டாருன்னா அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அவர் அது போடுற அந்த ஒளியே அதில் தெரியும் பாருங்க அது ரிஃப்ளெக்ஷ் அது தெரியுது பாருங்கள் அந்த ஒளி மாரிய அந்த மாதிரி போடணுங்க ரெண்டு கோட்டிங் போடணும் ஒரு கோட்டிங்கை ரெடாக்ஷிட் போட்டு அடுத்தது ரெண்டு கோட்டிங் கலர் போடணும் இப்போ அந்த கோல்டு போட்டாச்சு பெயிண்டிங் கோல்டு பெயிண்டிங் இது இது வந்து எம்ஆர்எஃப் பெயிண்டிங்க இது எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஃபேடாகாமல் இருக்கும் லாங் லைஃப் இருக்கும் பாருங்க ஏதோ ஒரு கோல்டு மாதிரி தங்கத்தை வாங்கிட்டு வச்ச மாதிரி இருக்குது இது வந்து நான் செய்கிறதுக்கு நான் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் நீங்கள் பார்க்குறவங்க நீங்கள் தான் சஜஷன் பண்ணோம் நன்றாக இருந்தால் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது கீழே கொடுக்கப்பட்டு உள்ள அந்த ஐக்கான் ப்ளூ பட்டனை ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் இதே போல் உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டிலையும் செய்து கொடுக்கணுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க ஓடு ஓடி வந்து நான் இது போலவே இதை விட அட்ராக்டிவாக கூட நீங்கள் நான் சேர்த்துருவேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது இந்த வீடு இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிரிண்ட்டு பகுதியில் ஒரு ஒரே ஒரு பகுதி மட்டும் நான் அந்த பெயிண்டிங் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அந்த பழைய வீடு ஏற்கனவே அவங்க பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் இப்போ நான் இந்த பிரிண்ட்டு பக்கம் முன் பகுதியில் மட்டும் இந்த எல்லோ கலர் பெயிண்டிங் போட்டிருக்கேன் ஏசியனில் அதே போல் எம்எஸ் நடராஜ் என்ற யூடியூப்பில் பாருங்கள் என்டி பத்மா என்ற இரண்டு யூடியூப் இருக்குது இதில் நான் போட்ட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் எல்லாமே பியூட்டியாக இருக்குங்க அடுத்த வீடியோவை பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்